Leo, ¿cómo te va? Te saluda Luz de Despierta Tarot y te quiero dar la bienvenida a esta nueva lectura general en donde pueden salir cualquier tema, los que tus guías espirituales quieran mostrarte, al menos en la primera parte, porque ya en la segunda parte yo hago la pauta, digamos. Ahí yo hago la ronda de preguntas sobre el trabajo, el amor en pareja y el amor para los solteros. Sí o sí esos temas yo los pregunto, ¿ok? Pero ahora, en la primera parte pueden hablarte tus guías de algo mundano o de algo divino. Mira qué curioso la carta que acaba de salir, ¿por qué? Porque esta es segunda vez que empiezo a grabar este video. La primera, yo hablaba, hablaba, llevaba como tres minutos y no sé qué le pasó a mi sistema de grabación que se frenó. Y después fui a buscar eso porque digo, bueno, lo sigo grabando y lo pego y desapareció la carpeta. Y dije, ok, tengo que empezar de vuelta. Pero curiosamente había salido esta misma carta y la revolví. ¿Tuviste? Que hice así, así. Y bueno, ¿ves? Hay cosas que tienen que ser. Entonces, seguimos. Te cuento ese dato para que veas que no todas las grabaciones es todo siempre expedito, ¿no? Hay veces que pasa de todo acá grabando. Sí, con las energías también. Bueno, mientras voy sacando cartas para la primera parte, te recuerdo que aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, en Leo. Simplemente te doy este dato por si llegases a saber esos signos de tu carta natal. Si no lo sabes, no pasa nada. Pero si lo sabes, siempre está bueno ver esos otros videos de tu signo, por ejemplo, lunar y de tu signo ascendente, para que tengas más elementos para comparar con qué energía de mi carta natal yo estoy vibrando más. Funciona, funciona bastante eso. ¿ok? Así que bueno, la primera parte tenemos la energía del valor en el tarot de hoyo. Esta, si te fijas, está invertida. Es una carta, es una carta, es el oráculo de... Fátima, oráculo de Fátima, y tenemos, vamos a dejar acá el oráculo del tótem animal o espíritu animal, tenemos la serpiente que me habla de transformaciones para ti durante esta quincena, 15 al 30 de noviembre. Mira, en estos primeros mensajes ya veo varios mensajes para ti, voy a ir como desmenuzándolo, vamos a empezar con este tema de la serpiente, la transformación. Está en inglés, yo te lo voy a interpretar, te lo voy a leer. Te habla de que vas a empezar como la serpiente a mutar. Hay algo tuyo que va a quedar atrás. Quizás ya estás sintiendo eso. Esto puede ser en cualquier área de tu vida. Suele ser así al principio, muy general. Tú tienes que ver en qué área yo estoy haciendo esta, esta transición, esta transmutación interior o exterior también. Puede ser que algunos estén haciendo un cambio de look, un cambio de trabajo, de casa. Y si es interno, obviamente algún cambio de actitud para con algo para con alguien en tu vida, ¿ok? Te dice, esto te va a llevar a una transformación. Toda transformación que hagas en esta quincena te va a llevar a algo más grande, mejor para ti, ¿ok? Tú eres un catalizador en el medio de todo. Te piden que para suavizar este proceso de cambios, ¿ok? Te asegures de que tus intenciones siempre sean claras, ¿ok? Y no pierdas jamás la esperanza. Hay también acá un consejo directo como para que tengas precaución en esta quincena. Mira, Leo, si manejas, por favor, ten cuidado de manejar muy a la defensiva eh, y cumpliendo las leyes de tránsito, no porque yo vea algún accidente. No, no es accidentes. Lo que podría llegar a pasar es algún tipo de multa. Uh -huh. Uy, me estacioné justo acá y tapé la mitad del paso de peatones. Sí, eso es para un parte, es para una multa. Entonces, ¿Se puede evitar? Por supuesto que sí. No hay que enojarse cuando te muestran que puede haber algún tipo de infracción, una multa. Ojo, también podría ser algún tipo de situa citación, no situación, citación judicial, algún tema legal, alguna notificación fiscal. Entonces, revisa que tengas al día todos tus impuestos, revisa que no tengas cosas pendientes legales y cumple las leyes de tránsito y todas las leyes que puedas cumplir, no solamente en esta quincena, sino que siempre. Pero hay que tener especial cuidado en esta quincena, Leo. ¿Ok? Especial cuidado. Ahora, esta transformación tiene que ver con algo que tú mereces, algo que tú vales, o es el reconocimiento, mejor dicho, de eso que tú vales y de que tú eres. Porque cuando sale en la primera carta y en las dos lecturas que te hice, viste que te conté la anécdota, sale la misma primera carta del valor, quiere decir que yo voy a enfrentar situaciones. Esta flor que es delicada es más fuerte de lo que parece porque atravesó el cemento, no le importó nada se filtró igual, a pesar de que pueda haber algún tipo de cosa desafiante, difícil, algún problema, ahí tenés que ver tú cuál es el problema que puedo estar transitando en mi vida o que se presenta en estos 15 días, 
Tú lo vas a trascender, tú lo vas a superar, pero ¿cómo? Cambiando, cambiando la estrategia, porque tú te transformas para poder hacerlo. Y acá, si aplicamos esta otra carta, este consejo, te vas a ceñir a tus propias reglas internas, a tus leyes interiores. No vas a infringir tus propias leyes, que son tus valores, tus creencias. ¿Ves? Así que me gusta, es bastante linda, es bastante profunda la primera parte. Ahora vamos a pedirle a tus ángeles, tus guías, tus ancestros. Hay veces que a uno, el protector de uno o los protectores de uno son ancestros, ¿sabes? ¿Sabías eso, Leo? Entonces, aquellas energías que te cuidan, vamos a pedirles que te muestren qué más vas a estar viviendo, transitando en estos 15 días, 15 al 30 de noviembre, ¿Qué bendiciones vienen para ti? Vamos a ver. Esto también es tema libre. Todavía no comienzo con la ronda de preguntas. Mira, dos de pentáculos. Haz de espadas. Ok. Vamos a ver qué temas quieren mostrarte. El carro. Hasta ahora está lindo. Me gusta esta energía. A ver, cinco de bastos. Una más para cerrar la idea. Diez de copas. Ok, mira. Primero como los consejos. Perfil bajo, Leo, perfil bajo, porque hay una tendencia de que tú en esta quincena, como vas a cambiar de piel, vas a transformarte y como se ve en el aura de esta flor, vas a empezar a destacar, a brillar de cierta manera. Te piden regular tu brillo para no generar envidias afuera que pueden energéticamente, no te van a aplastar, no te van a opacar, pero es mejor evitarlas, ¿ok? Porque cuando se junta mucha, mucha, mucha envidia, si uno, por ejemplo, baja la guardia, puede que entre esa energía y, no sé, me enfermé, me resfrié o algo. O hay gente que reacciona diferente, pero mejor perfil bajo ante este brillo que se, se te va a notar. Para algunos va a ser un brillo profesional, para otros va a ser un brillo personal en el sentido de cómo me estoy viendo. Te veo guapa, linda, guapo, atractivo durante esta quincena. No sé, quizás te cambies de look, no sé qué vas a hacer. Pero, o cambiar el perfume, pero te veo como destacando de esa manera. Ahora, algunos de ustedes quieren ir a ver a su hermano o a su hermana o a ese amigo del alma que considero hermano, hacer un, una movida, un viaje, creo que esto se va a poder realizar. Sí, no sé si en esta quincena, pero es realizable. Si quieren juntarse, seres queridos, lo van a lograr, Leo. Ese es otro mensaje, ¿bien? Ese es otro mensaje. Uh -huh. Y acá hay otro mensaje que se los voy a entregar, pero yo siento que no es para todos. No, porque es muy rebuscado y específico. Te voy a decir la situación. Si no es para ti, déjalo que pase, ¿ok? Déjalo que pase. Pero si estás comprometido amorosamente con alguien y estás teniendo un amorío paralelo, un amante, un affair, esto se va a saber. Y se va a saber porque puede ser que tu amante le diga a tu pareja que la llame, que le mande un correo, que no sé qué. Eso te quieren mostrar. Eso te quieren mostrar. Ve tú cómo manejas este tema. ¿Por qué? Porque se tiende a saber. Se tiende a saber, ¿ok? ¿Viste? Yo sé que no es para todos porque no todos los leos tienen un amante. Pero quizás uno sí. Y para ese leo era ese mensaje específico. Así que bueno. Ahora sí, empiezo la ronda clásica. La clásica de preguntas, Leo. No sé si viste los videos anteriores en donde yo hice como una encuesta. Te pregunté si te gustaba la lectura anual del 2025, que es la clásica que la tiro por ahora más o menos en diciembre. Si te gustaba el formato corto de, de 20 minutos, 25, o el formato relajado, amplio, con muchas áreas de tu vida para mirar y ganó el formato largo. Así que la lectura va a durar entre 45 minutos y una hora para que te aviso, para que lo hagas con tiempo, te traigas un cafecito, porque vamos a ver por lo menos 12 aspectos de tu vida. 12. En general salen siempre más, como 15 en el fondo. Voy a hacer una tirada que se llama la rueda astrológica. Es bastante completa y linda. Así que, bueno, ese era el avisito. Dinero, trabajo. Proyectos para ti en esta quincena. ¿Cómo te va a ir, Leo, en el trabajo, dinero, proyectos? Si eres nuevo en este canal, bueno, te doy la bienvenida. A los que ya son recurrentes también les doy la bienvenida y las gracias. Pero quiero comentarte que yo acá en esta parte del trabajo, lo primero que veo siempre es aquellas personas que están buscando trabajo activamente y te tengo que decir que sí se abre al menos 
Mira, es al menos una opción, porque podrías tener dos tipos de opciones laborales que se te abren justo en esta quincena. Ahí ve bien qué vas a decidir. ¿Por qué? Porque hay una que puede ser que venga de la mano de algún amigo o amiga que te recomiendan o que te da un dato. Es algo seguro, es algo tranquilo, es algo estable, con buena paga, la paga justa. Y hay otra que puede ser más lejos de lo habitual que postulaste por decir, ya, pero ¿qué me van a llamar de ese lugar? Puede ser que te llamen. Pero es un lugar donde te quizás va a ser un muy buen ambiente laboral, pero el tema de la estabilidad no es tanto como en esta primera opción. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir? Puede ser algo que sea con comisiones, con comisiones, con propinas y cosas así. Déjame ver cómo va si lo tomas. Con respecto a cosas monetarias, te lo digo, te conviene más tomar el que es estable y el que es más cerca, el que te recomienda la amistad. Porque el que es con comisiones te pueden pintar que puedes hacer un super sueldo de no sé cuántos millones, pero no es tan así. Así que ojo ahí con la segunda opción, ¿bien? Así que dejamos estas cartas por acá. Y ahora sí vamos a ver los que tienen ya su trabajo listo, con jefe o no. Creo que es una quincena en donde... Si has sentido un poco flojo tu emprendimiento, eh, vas a ver que la gente que te quiere te va a enviar clientes. Esto aplica mucho para los que son independientes, ¿no? Te van a enviar clientes y clientes quizás no solamente de la ciudad donde tú estás. Puede ser que te digan, oye, si, si tú vendes un producto, por ejemplo, puede ser que te digan, Leo, tú envías esto a otra ciudad o incluso podría ser un poco más lejos. Ahí tienes que ver tú si tú haces estas entregas un poco más, más distanciadas, ¿ok? A, a lugares más distanciados. Así que se ve bien. Tengo acá central la reina de pentáculos, de oros. Así que me habla de ingresos y me dice también, dile a Leo que no gaste de repente en cosas que no son necesarias. Si quieres gastar en viajes, sí, por supuesto que sí. Si quieres gastar, por ejemplo, en juntarte con alguna amistad, ir a comer algo rico, sí, también. Pero hay compras que yo de verdad no necesito. De, de todas las otras cosas. Sí, vi esto en AliExpress y lo quiero, pero ¿lo necesito ahora? No, la verdad es que no. ¿Ok? Así que yo acá quiero complementar. ¿Dónde está? Aquí. Ah, lo hice como las chicas que hacen ASMR, ¿no? <risa> Quiero complementar con los ángeles de la abundancia para ti. ¿Qué tienes que hacer, Leo, para atraerla más a tu vida, la abundancia? Dice, visualiza la abundancia en todas sus formas. Ok, vamos a leerlo. Dice, Dios te concedió un poder espiritual tan grande, Leo, que todo lo que visualizas finalmente se va a hacer realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentarás. Wow, ¿te das cuenta la revelación de lo que es esto? Tienes el poder de manifestar, Leo. Wow. Aprovechalo, úsalo sabiamente, diría por ahí. Sí, porque es un poder y eso te va a pedir responsabilidad. No pedir quiero el jet para irme a la luna. Anda pidiendo anda pidiendo de a poco, anda pidiendo por partes, a lo grande, pero que sea como eh, lógica la forma en que uno pide. Porque si le dices al tiro al universo, sí, quiero el jet porque me quiero ir a la luna, te va a quedar mirando y te va a decir, oye, pero primero tienes que, no sé, ser empresario, tener tu dinero para poder empezar a comprar, eh, no sé, ¿se entiende, no? Bueno, listo, cerramos esto, vamos al amor. Vamos al amor. Mira, para los que están, antes del amor, para los que están trabajando con jefe, que no hablé de ellos mucho, siento que puede ser que alguien con quien tú tienes como onda en el trabajo, no onda amorosa, onda como amistosa, notes que eh, tiene actitudes un poco inmaduras. Esto no creo que sea problema entre ustedes dos, pero sí le puede traer problemas a esta persona porque puede pasar por algo, alguna cosa que tenga que hacer, algún deber. Entonces, si le puedes dar una mano diciéndole, oye, no hiciste caja, oye, ordena esto, no te desorganices, porque la tendencia acá es que esta persona, por su inmadurez, sea un poco desordenada en lo que tiene que hacer, ¿ves? Entonces, la idea es que no lo pase mal tampoco. Eso, eso, darle una mano a alguien, enseñarle un poquito. Organización. Ahora sí, amor Primero, para los que tienen pareja, piensa por favor en esa persona de tu vida. ¿Cómo les va a ir? 
Ay, Leo, ¿por qué empezamos con el 3 de espadas? A ver, ¿qué pasó acá? 3 de espadas, es fuerte, ¿no? Es muy fuerte esta carta, pero vamos a ver qué onda. Ya sabes que si no te identificas con la situación que acá aparezca, el mensaje es para otra personita. Princesa de copas, príncipe de pentáculos, que viene para los Leo que están en pareja. El sol. Rey de bastos. No era tan terrible como parecía solo la primera carta, ¿no? Por eso hay que sacar más cartas para que me cuente la historia bien. Mira, va a haber un tema que puede ser un poco doloroso hablarlo, pero créeme que es necesario blanquearlo, hablarlo, decirlo, porque esto va, en vez de ser separatista esta conversación necesaria, créeme que va a ser un elemento de unión entre ustedes dos, de exponer vulnerabilidades, exponer los dolores, las quejas, lo que haya que exponer, y decidir seguir adelante juntos. Yo los veo juntos, no veo que vayan a terminar ahora, ni siquiera en este año, no se ve ninguna... ninguna eh, ningún término de la relación, por mucho que haya pasado algo doloroso, algo que me sentí como traicionada, pero ¿cómo pudiste hacer esto? O ¿sabes que hice esto y sé que te puede doler? Porque puede ser que tú hayas hecho algo o que te hayan hecho algo o que pase eso, eso doloroso ahorita, en estos 15 días. Bien, la clave acá es darse cuenta que también a veces uno no hace las cosas de malo o de mala, sino que porque es inmaduro en esa área, porque no supo hacerlo bien y conversamos las cosas para tratar de no hacerlo de vuelta, de no repetir, ¿ok? Así que yo veo acá las ganas, el cariño de trascender lo que nos duele. Sí. Sí, y siento que va a haber una nueva forma de que ustedes fluyan como pareja, más alegre. Es como que más profunda. Cuando me sale esta carta y veo este te esta temática... Llamando a tu alma gemela se llama esta carta. Es como que ustedes mediante el conectarse desde esto que somos casi eh, personas que podemos tener un vínculo amistoso dentro de esta pareja, eh, se va profundizando, se van tocando las almas. Así que vamos Leo que se puede. Se puede trascender aquello que dolió o que puede doler en este tiempo. ¿Ok? Vamos a los que están solteros. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver, Leo, soltero, soltera. Empezamos. El mundo. ¿Qué viene para ti en esta quincena? Ocho de copas. Uh -huh. Suma sacerdotisa. Seis de espadas. El hierofante. A ver, Leo, lo que te voy a decir tiene que ver mucho con alguien que dejó quizás una marca en tu pasado y que en esta quincena, no sé por qué, quizás tenían algún cumpleaños, perdón, alguna fecha de aniversario, pensaba como en el cumpleaños de la pareja, el aniversario, eh, o en esta fecha más o menos terminamos, o sí, esta persona está de cumpleaños en esta fecha, o en esta fecha nos conocimos, no sé. Hay algo con esta fecha que va a hacer que recuerdes algo que pensaste que estaba... Eh, cicatrizado emocionalmente. Entonces no te veo como abriéndote a manifestar a nadie nuevo. No veo a nadie nuevo. Pero sí esto, este proceso que necesita ser sanado. Porque acá yo veo que quizás pusiste mucho de tu parte, te comprometiste, no importa el título de la relación que hubo, y que obviamente no te pagaron con la misma moneda. Entonces eso yo veo que deja una herida que quizás cicatrizó, pero como que se abre un poquito durante esta quincena. Entonces siento que es muy importante que te mimes, que te cuides, que reflexiones. Son solamente dos semanas, Leo, ¿ok? Así que no veo alguna personita nueva. Y si te están mostrando esto, es porque es necesario que termines de sanar eso completamente. ¿Para qué? para que el día de mañana pueda aparecer una persona que no venga con las mismas características de esto doloroso. Porque cuando yo no termino de cerrar bien algo, y no quiere decir que quieras volver con esta persona, sino que, que ya no me duela en aprender la lección, entender por qué viví esto, hacer el mea culpa también de por qué yo estuve acá, si supe en algún momento que a lo mejor por acá no era, pero insistí. Hay que hacer ese mea culpa. Entonces después de todo eso, que toma tiempo, para algunos toma mucho tiempo en serio. Después de eso se puede abrir la energía, amor limpia, sin esta carga. 
porque inconscientemente yo voy a traer lo que todavía no termino de resolver adentro. ¿Ves? Entonces por eso te muestran lo necesario, transformarte, dejar la, la vieja piel atrás, esto, esto, ¿ves? Así que bueno, valorarte, valorarte como persona. Yo sé que tú vales y sé que sabes, pero acá hubo un momento que alguien no se dio cuenta de eso. ¿Sabes qué? Esa persona se lo perdió, listo. Tú mereces amor, nada menos. Nada menos. Entonces te tienes que empezar a preparar para alinearte, para manifestar el amor. Que puede estar más adelante. Sí, con compromiso y todo, pero termina ese proceso interior. Bien, Leo, dejamos hasta acá. Un besito enorme. Gracias por escuchar este video. Gracias por los likes, por los comentarios. Me ayudan a seguir eh, eh, incentivándome a poder grabar para ti. Nos vemos entonces. Si quieres lecturas privadas, te dejo mi Instagram por si me quieres escribir por ahí o mi correo electrónico que es más rápido, por ahí me llegan más directo, es tarodespierta.gmail.com para que puedas agendar. Nos vemos.